中国新型轻转旋翼机通过验收，这款飞机究竟有何特点？为何它被称为中国版鱼鹰？与美国同类型飞机相比，中国的这款旋翼机有何优势？不久前，媒体证实，中国的零七五二号舰正式入列，命名为“广西号”，而三号舰的海试也很顺利，将择日服役。至此，中国的两栖战力达到了前所未有的高度。而所谓“好马配好鞍”，关于零七五两栖攻击舰搭载怎样的战力，成为外界热议的重点。而恰好就有劲爆的消息传来。据《环球时报》报道，日前，中国国防重点工程新型旋翼机通过验收审查。据获悉，该新型飞机是一种混合一体多旋翼垂直起降飞机，是中国现今重要的国防项目。正式装配后，在军事和民用上都将发挥重要作用。相关分析师表示，中国这种新型飞机可以提供比现有飞机更高的灵活性和更长的续航能力。究竟是哪一款飞机引发了不少人猜想？有分析认为，这款飞机此前就有过亮相。实际上，在2019年第五届中国天津国际直升机博览会上，主办方就展示过一款国产旋翼机的模型。该飞机前后共有两对滑翔翼，每一边滑翔翼上都安装有四个螺旋桨，共装有十六个螺旋桨，因此也有人将其称呼为“中国版鱼鹰”。根据介绍，这款中国版鱼鹰时速达到了六百公里，比美国的 V 二二鱼鹰时速还快一百公里，速度上更加占有优势。而这款旋翼机也填补了中国轻转旋翼机领域的空白。中国版鱼鹰也同美国的鱼鹰一样。具有短垂起降的特点，两翼的众多螺旋桨使飞机具有起降距离短、起飞准备时间短、空中停滞能力强等特点，可以在航母与两栖舰的甲板上完成起飞与降落，能完成运输、作战、侦察等多种任务，尤其是在岛礁作战上能发挥很大的用途。另外还有一个特点，那就是这款旋翼飞行器主要靠电力驱动，从而避免了复杂的机械传动。让旋翼飞行器运作更加便捷。根据介绍，中国版鱼鹰上配有大功率的储电装置，这也是中国独有的专利技术。而此前也提到，中国两栖力量的壮大也与之有关。就像美国的 V 二二鱼鹰，主要是作为黄蜂级两栖攻击舰的舰载机。同样的，中国版鱼鹰也能登上零七五舰，并且依靠高速移动的特点，成为零七五舰上新一代夺岛神器。同时，据中国航空报报道。该新型飞机项目的研发是由中国国有航空工业集团下属的哈尔滨工业集团公司牵头。这家成立于一九五二年的企业，至今已有近七十年的发展历史，曾获得中国航空工业有重大贡献单位——全国质量效益型先进企业，主要研究制造飞机、直升机、三角翼、复合材料等。值得一提的是，该企业还负责制造过直二零通用直升机、直九轻型直升机系列和直幺九轻型攻击直升机，可谓是经验丰富。不过，中国已经有了多种类型的直升机，为何要专门研制一款旋翼机呢？根据相关中国军事专家透露，具有混合机翼机身设计的飞机，通常在射程和续航能力方面具有较大的优势。因为这种空气动力学设计可以有效地减少在飞行过程时的阻力，同时提供额外的升力，并且这种关键技术在飞机的隐身能力上也会有着较大的益处。专家还指出，能够垂直起飞和降落，意味着飞机在部署方面将非常灵活，因为它不需要跑道，并且能够像直升机一样全停在空中。而相比于一般的直升机，旋翼机的旋翼不与发动机传动系统相连。发动机不是以驱动旋翼来提供飞机升力，而是在旋翼机飞行的过程中，由前方气流吹动旋翼旋转产生升力。形象一点说，就像风车一样，那种拿在手上的小风车，在人向前前进时候，会因为气流自动旋转，大概就是这么一个原理。由于结构的优化。以 V 二二鱼鹰为例，相比较同体积的直升机，鱼鹰直升机速度快，其飞行速度是直升机的两倍半。其次，作战半径大，其飞行距离可达八百公里，而直升机大多才六百公里。另外，鱼鹰起飞的效率要更高，更适应复杂地形，可用于支援登陆运输以及特种作战。报道称，此次的新型旋翼飞机目前还在试验阶段，但已经完成了概念设计、通用设计、控制和测量。原型制造和试飞试演的全过程，预计在不久的未来就能正式落地。
，并且该款新型飞机在通用空气动力学设计和升降负一集成的关键技术方面都取得了重大突破。在经过改装和指定后。还可以改装成不同场景下的军用或者民用，完成包括预警、侦查、通信中继、电子战、电网巡逻、森林火灾探测和航空拍摄等一系列任务。不过，由于制造过程复杂，拥有这种飞机的国家少之又少。目前，世界上唯一一款具有实用价值的轻转旋翼机是 V 二二鱼鹰。鱼鹰是由美国贝尔公司和波音公司联合设计制造。续航能力强，航程远，同时油耗又比较低。一九八零年，美国为解救伊朗人质危机实施了鹰爪计划，派的就是这种飞机。而旋翼飞机一直以来是中国的一大空白，而像鱼鹰这样的轻转旋翼机，又在传统旋翼机的基础上进行了大量的改良和原理变更，是一种同时具有旋翼和固定翼。并在机翼两侧一稍处各安装有一套可在水平和垂直位置之间转动的可轻转旋翼系统的飞行器。轻转旋翼机在引擎旋转到垂直位置时，相当于横列式直升机，可进行垂直起降、空中悬停、低速空中盘旋等直升机的飞行动作；而在引擎旋转至水平位置时，又相当于螺旋定翼机，可以实现比直升机更快的航速。以上特点使得轻转旋翼机兼具直升机和固定翼飞机的优点。直升机不需要跑道，可以垂直起降、空中悬停，但速度上相比较固定翼飞机来说要慢很多。固定翼飞机速度快，但需要跑道；而轻转旋翼机完美的中和了二者的优点。它既可以像直升机那样，不需要机场就可以起飞着陆，又具有比普通直升机更快的巡航速度和巡航能力。因此，这种轻转旋翼机具有广阔的应用前景和发展潜力。轻转旋翼机可以进行加装和改造。美国陆战队目前所使用的就是经过改造的基本运输型 MV-22B 这一型号的战机，可以为步兵、装备和补给品提供快速运输，也能够从舰船上或从远征部队的飞机场上起降，并且还加装了一种名为 V-22 空中加油系统的套件。这一套件的加装，再加上 MV-22B 也能与两栖突击舰的甲板上起降的特性，使得美国海军陆战队航空兵的飞行载具打击距离及虚空时间进一步提升，在两栖作战中将发挥极大的作用。而当前中国正在发展两栖作战能力。如果说中国海军陆战队需要在各个岛礁之间来去自如，很好的应对南海与台海局势，这样的轻转旋翼机是非常有必要的。中国这次的轻转旋翼机试验成功，相信在不久的将来就可以正式实装于中国军队。这对中国军队将会是极大的提升，并且中国也将成为世界上第二个拥有轻转旋翼机的国家，证明了中国先进的科学技术制造水平。